সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আইকন স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা অষ্টম শ্রেণীর গণিত করছি জ্যামিতি দুই নম্বর পর্বের উপাত্ত দুই আমি আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর যারা এবার জেসি পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য একটা বলি একটা কথা জ্যামিতি সম্পর্কে জ্যামিতি কিন্তু দুইটা आंसर করতে হয় মাস্ট দুইটা তিনটার মধ্যে দুইটা आंसर করতে হয় আগে কিন্তু কই একটা সময় ছিল যখন একটা জ্যামিতি आंसर করলেই হতো মানে তখন কিন্তু ছিল যে জ্যামিতি থেকে সবাই একটাই आंसर করত অন্য গ্রুপ থেকে বেশি করত এখন কিন্তু নির্দিষ্ট করে উল্লেখ থাকে যে জ্যামিতি দুইটা आंसर করতে হবে এবং দুইটা आंसर করা কিন্তু বেশ টাফ এবারে যারা পরীক্ষা দিয়েছে দিরাসপুর বোর্ডের কথা বলি আমার ম্যাক্সিমাম অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট তারাও কিন্তু দুইটা জ্যামিতি ফুল आंसर করতে পারেনি জ্যামিতি প্রশ্ন একটু হার্ড হয়েছিল আচ্ছা যাই হোক আবার সময়েরও ব্যাপার সময়ও ঠিকমতো কিন্তু কভার করতে পারেনি তো জ্যামিতি ফুল आंसर করতে গেলে তোমাদেরকে জ্যামিতি ব্যাপক ভাবে ফার্স্ট টু লাস্ট একেবারে ব্যাপক ভাবে পড়তে হবে খুব ভালো করে সম্পাদ্য উপাদ্য এক্সট্রা অংশ মানে খুব ভালো করে পড়তে হবে তো যাই হোক আমি তোমাদের জ্যামিতি দুর্বলতা যাতে সহজে কাটিয়ে উঠতে পারো সেই জন্যই কিন্তু আমার এই ভিডিও সিরিজ আমার চ্যানেলে আমি নিয়মিত দিচ্ছি এবং আমার ফেসবুক পেজ ফেসবুক প্রোফাইল সব জায়গায় কিন্তু আমি এই ভিডিওগুলো শেয়ার করছি যাতে তোমরা জ্যামিতির দুর্বলতাটা কাটিয়ে উঠতে পারো যাই হোক জ্যামিতিটা কি দেখো উপাদ্য দুই বৃত্তের সকল সমান যা কেন্দ্র হতে সমদ্রবর্তী বৃত্তের সকল সমান যা কেন্দ্র হতে সমদ্রবর্তী যা তোমরা বুঝো দেখো আমি বলি মনে করো এটা একটা বৃত্ত এটা হলো তার কেন্দ্র এগুলো হলো যা এগুলো যা তো এখন এই যা গুলো যদি প্রত্যেকটা দুর্গ সমান হয় মনে করো এই সব যা গুলো দুর্গ সমান তাহলে প্রমাণ করতে হবে কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব সমান মানে কেন্দ্র থেকে এরা সমদ্রবর্তী এটা প্রমাণ করতে হবে তো এখানে দেখো ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা এটা বৃত্ত হ্যাঁ ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে দুইটা যা এ বি এবং সি ডি দুইটা যা এবং এই যা গুলো সমান মানে এ বি সমান সি ডি এই যা গুলোর দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান এখন প্রমাণ করতে হবে যে কেন্দ্র থেকে এই যা এর দূরত্ব যত এই দূরত্বটা যত এই দূরত্বটাও তত মানে কেন্দ্র থেকে এই যা দুইটা সমদূরবর্তী প্রমাণ করতে হবে তো সাধারণ নির্বাচন কিভাবে লিখবে সাধারণ নির্বাচন লিখবে যে প্রমাণ করতে হবে যে বৃত্তের সকল সমান যা কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী এটা হলো সাধারণ নির্বাচন আর বিশেষ নির্বাচনটা আসো বিশেষ নির্বাচন মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্তে এ বি এবং সি ডির দুইটি সমান যায় প্রমাণ করতে হবে যে এ বি এবং সি ডি জ্যাদয় কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী ব্যাস অঙ্কনে আসি অঙ্কন হইল প্রথমে আমি ও এ এবং ও সি যোগ করি ও এ এবং ও সি যোগ করি তারপরে ও থেকে এ বি এর উপরে একটা লম্ব আঁকি ওপি লম্ব আঁকি বা তোমাদের বইয়ে ওপি আছে কিনা দেখি একটু না ও ই আছে আর ও এফ আছে এখানে ওই লম্ব আঁকি বইয়েরটার সঙ্গে আমি মিল করছি আর এখানে ও এফ লম্ব আঁকি বইয়েরটার সঙ্গে না মিললেও কোনো সমস্যা নেই এইটা হলো অঙ্কন অঙ্কনটা আবার বলছি ও এ এবং ও সি যোগ করি তারপরে কেন্দ্র ও থেকে এ বি এর উপরে ওই লম্ব এবং কেন্দ্র ও থেকে সি ডি এর উপরে ও এফ লম্ব আঁকি তাহলে এগুলো লম্ব আঁকলাম তো এগুলো কিন্তু এক সমকুণ এটা জিনিস মনে রাখো এখন আমি চলে যাচ্ছি প্রমাণে প্রমাণে একটা জিনিস বলি বইয়ের ধাপ হুবহু তোমাকে মিলাইতে হবে এমন কোনো কথা না বইয়ে যদি চারটা ধাপ থাকে তুমি যদি পাঁচটা ধাপে প্রমাণ করো কোনো সমস্যা নেই বা বইয়ে পাঁচটা আছে তুমি চারটায় প্রমাণ করছো কোনো সমস্যা নেই তো এক নম্বর ধাপে আমি কি করব আমরা দেখব যে যেহেতু দেখো ও থেকে এ বি এর উপরে ওই লম্ব দেখো এটা কিন্তু লম্ব কেন্দ্র থেকে যায়ের উপরে লম্ব এইখানে একটা কথা বলি কেন্দ্র থেকে যায়ের উপরে যখন কোন লম্ব আঁকা হয় ওই লম্ব কিন্তু ওই যাটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেখো এটা একটা বৃত্ত এটা হলো কেন্দ্র এটা হলো যা এখানে যদি লম্ব আঁকো এই লম্ব কি করবে এই যাটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে মানে এটা আর এটা সমান হবে তাহলে দেখো এটা যেহেতু লম্ব দেখো আমি এটা লিখতেছি এখানে যেহেতু ওই লম্ব এ বি ওই যেহেতু এ বি এর উপরে লম্ব তাহলে এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা সমান অতএব আমরা বলতে পারি এই সমান বি এই সমান বি আচ্ছা এই সমান বি যদি হয় তাহলে এইটা দেখো এই এইটা হবে পুরো এ বির অর্ধেক অতএব এই হবে এই হবে হা এ বি এই এইটা কি হবে পুরো এ বিটার অর্ধেক হবে একইভাবে ও এফ যেহেতু লম্ব ও এফ লম্ব হইল সি ডি ও এফটা কার উপরে লম্ব সি ডির উপরে লম্ব তাহলে কি হবে এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা সমান হবে সি এফ সমান হবে ডি এফ তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি সি এফ সমান হবে হাফ সি ডি সি এফ সমান হবে হাফ সি ডি দেখো এই যে সি এফটা এটা হবে কি পুরো সি ডিটার অর্ধেক এখন দেখো বন্ধুরা 
আমরা আগে থেকেই জানি যে এই যে দুইটা সমান এখানে বলছে না বৃত্তের সকল সমান যায় মানে আমরা প্রশ্নই বলাই আছে এবি এবং সিডি পরস্পর সমান এই যে দুইটা পরস্পর সমান এটা কিন্তু প্রশ্নই বলা প্রশ্নই বলা আছে তো আমরা এখানে লিখব এটা এক নম্বর ধাপ গেল মনে করো বা এখানে আচ্ছা এই এই ধাপে এক নম্বর ধাপে আমি লিখি এবি সমান সিডি এটা কি দেওয়া আছে বা কল্পনা এটাকে বলা হয় কল্পনা আচ্ছা এবি সমান সিডি আচ্ছা এখানেও আমি হাফ এবি হাফ লাগাই দিলাম এই পাশেও হাফ লাগাই দিলাম এই পাশেও হাফ এবি সমান হাফ সিডি মানে সামনে একটা হাফ এখানেও সামনে হাফ লাগাই দিলাম তাহলে এখন দেখো হাফ এবি সমান কত হাফ এবি সমান হলো এই তাহলে হাফ এবি সমান বসাইলাম এই আর হাফ সিডি সমান কত হাফ সিডি দেখো হাফ সিডি কথা এই যে হাফ সিডি সমান হইলো সি এফ সি এফ তার মানে এই সমান সি এফ এক নম্বর ধাপে আমি এই জিনিসটাই প্রমাণ করলাম যে এই সমান সি এফ মানে এই জিনিসটা সমান এই জিনিসটা আচ্ছা এটা আমি কোথাও লিখে রাখি এই এইখানে লিখে রাখি এই সমান সি এফ মানে এক নম্বর ধাপে এই জিনিসটা আমাদের প্রমাণ হইলো এই জিনিসটা আমি এখন মুছে দিচ্ছি এটা আমার কোনো কাজ নেই এক নম্বর ধাপ হয়ে গেছে এখন দুই নম্বর ধাপ আসি দুই নম্বর ধাপে কি করব এই ত্রিভুজ দুইটা নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি যে এই ত্রিভুজ দুইটা কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ সমকোণী কেন এইটা হলো এক সমকোণ এই কোনটা এক সমকোণ এটা যেহেতু লম্ব অক্সি আমরা এই কোনটা এক সমকোণ এই কোনটাও এক সমকোণ তাহলে ত্রিভুজ এ ও ই এবং ত্রিভুজ সিও এফ সমকোণী ত্রিভুজ দয়ে দেখো এই এ ও ই এবং সিও এফ এই দুইটা হলো সমকোণী ত্রিভুজ তো এই ত্রিভুজ দুইটার মধ্যে কে কে মিল আমরা খুঁজে পাচ্ছি দেখো এই ত্রিভুজ এইটা যেহেতু এক সমকোণ এটা হলো অতিভুজ এই ত্রিভুজের এটা যেহেতু এক সমকোণ এটা হলো অতিভুজ সমকোণের বিপরীত বাহুকে অতিভুজ বলে তাহলে এইটা সমকোণ এটা তার বিপরীত বাহু এটা সমকোণ এটা তার বিপরীত বাহু তো এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা কিন্তু সমান এও সমান সিও কেন বলতো কারণ এরা একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে আমরা লিখতে পারি অতি অতিভুজ এও সমান অতিভুজ সিও এইখানে থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে কারণটা লিখে দিবা কারণটা কি লিখবা ইহারা একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আচ্ছা যাই হোক অতিভুজ সমান হইল আর আরেকটা জিনিস আমি লিখতে পারবো এই জিনিসটা সমান এই জিনিসটা এই সমান সি এফ এটা কোথায় পাচ্ছি আমি এটা ধাপ এক হতে পাচ্ছি ধাপ ধাপ একে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা প্রমাণ করছি দেখো এই যে আমি লিখে রাখছি চিপার মধ্যে এই সমান সি এফ এক নম্বর ধাপ থেকে কিন্তু এটা আমরা প্রমাণ করছি প্রমাণ করে এখানে আমি লিখে রাখছি তাহলে যে এই দুইটা ত্রিভুজ এখন সর্বসম্ম বলা যাবে কিনা দেখো এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান তাহলে যে এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম্ম বলতে পারি কিনা পারি কারণ হলো সমকোণী ত্রিভুজের যে সর্বসম হওয়ার যে ক্রাইটেরিয়া আছে দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হওয়ার যে শর্তগুলো আছে ওখানে কিন্তু দেখবা যে দুইটা সমকোণী ত্রিভুজ যদি হয় তাহলে তাদের অতিভুজ দুইটা যদি সমান হয় এবং অতিভুজ ছাড়া অন্য আর একটা বাহু যদি সমান হয় তাহলেই কিন্তু আমরা ত্রিভুজ দুইটাকে সর্বসম ত্রিভুজ বলতে পারি তো দেখো এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে কি त्रिभुज प्रमान कर এখন দেখো বন্ধুরা আমাদের মেন ও তার তারপরে দেখো এখানে কিন্তু আরেকটা কাজ এখানে একটা কথা বলতে পারি সর্বসম হওয়ার অর্থ কি সর্বসম হওয়ার অর্থ হলো এই ত্রিভুজের সব কিছু এই ত্রিভুজের সব কিছু সমান তাহলে দেখো এই বাহুটা যদি এই বাহুটা সমান হয় এই বাহুটা যদি এই বাহুটা সমান হয় তাহলে এই বাহুটা কার সমান হবে অবশ্যই এই বাহুটা সমান হবে তারপরে এই ওই বাহু সমান ওয়েফ বাহু আমরা এখানে লিখে দিব ওই সমান ওয়েফ এটা দুই নম্বর ধাপেই আমরা লিখে দিব ওই সমান ওয়েফ এখন তিন নম্বর ধাপে আসি দেখো বন্ধুরা ওই জিনিসটা কি ওই এই যে ওই জিনিসটা কি ও থেকে এখানে কিন্তু লম্ব আঁকা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে ওই জিনিসটা হইল কেন্দ্র ও থেকে এবি এর দূরত্ব দেখো ওই হলো কি ওই হলো কেন্দ্র ও থেকে এবি এর এবি জে এর দূরত্ব দেখো ওই জিনিসটা আবার বলছি এখানে কিন্তু এটা এটা এখানে থাকবে আচ্ছা ওইটা কি ওই হইল কেন্দ্র এ থেকে এবি জয়ের দূরত্ব একইভাবে ওয়েফটা তাহলে কি যেহেতু এটা লম্ব আঁকছি ওয়েফটা হইল কেন্দ্র ও থেকে 
ছিঁড়ে যায় দূরত্ব ওই কথাটাও আমরা লিখে দিতে পারি ওয়েভ হলো কেন্দ্র ও হতে সিডি জায়ের দূরত্ব তাহলে দেখো বন্ধুরা ও থেকে এবি জায়ের দূরত্ব হইল ওই কেন্দ্র ও থেকে সিডি জায়ের দূরত্ব হইল ওয়েভ কিন্তু এখানে অলরেডি প্রমাণ হয়ে গেছে ওই সমান ওয়েভ অলরেডি প্রমাণ হয়ে গেছে যে ওই সমান ওয়েভ তাহলে কি আমরা বলতেই পারি যে ও থেকে এবি এবং সিডি এর দূরত্ব সমান অর্থাৎ এই এবি এবং সিডি জায়গায় কেন্দ্র হতে সমাদ্রবর্তী আমরা বলতেই পারি যে অতএব এখানে লিখে দিব আমি লিখে দিচ্ছি না তোমরা লিখে দিবা অতএব কেন্দ্র ও হতে এবি এবং সিডি জায়গায় সমাদ্রবর্তী এই কথাটা তোমরা লিখে দিবা আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো না বোঝার কোনো কারণ নেই তারপরেও যদি বুঝতে না পারো আমাকে কিন্তু কমেন্ট করো এই ভিডিওর নিচেই তোমরা কমেন্ট করো বুঝতে না পারলে প্রয়োজন বোধে এই ভিডিওটা আমি আবার তৈরি করব এবং আমার কিন্তু লাইভ ক্লাস হয় তোমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমি কিন্তু লাইভ ক্লাস নেই আমার গ্রুপে লাইভ ক্লাস নেই তোমরা ইচ্ছা করলে আমার লাইভ ক্লাসেও কিন্তু জয়েন করতে পারো ঠিক আছে তোমরা অবশ্যই আমাকে যদি লাইভ ক্লাসে কেউ করতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাকে মেসেজ দাও যে স্যার আমি লাইভ ক্লাস করতে চাই তাহলে কিন্তু সেখানে লাইভ ক্লাসে কিন্তু তোমার অপিনিয়ন তুমি জানাইতে পারো আগামী পরশু দিন থেকে বা হ্যাঁ পরশু দিন থেকে তোমাদের জুম অ্যাপের মাধ্যমে আমি লাইভ ক্লাস নেব তোমরা যারা লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে চাও তারা কিন্তু তোমাদের মোবাইলে জুম অ্যাপটি ইনস্টল করে নাও ঠিক আছে বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ